ఇప్పుడు వేరే దేశాల నుంచి పెరుని మన దేశంలోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నట్లుగానే మన దేశం నుంచి మన లైన్ కూడా మనం వేరే దేశాలకి ఇంపోర్ట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అంటారా మామూలుగా మీరు పందెంలో కాపు కోడి మంచిది అంటారా స్పీడ్ కోడి మంచిది అంటారా కదలికలు ఏదైనా మంచిది దేని స్టైల్ దాని స్పీడ్గా ఉండేదే కావాలి కాపు కేసేదే కావాలంటే కుదరదు కదలికలు వాటి కదలికలు అవి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకునే విధానం యాక్షన్ అది యాక్షన్ స్పీడ్గా ఉన్నది ఎప్పుడు వారు రంగు గొప్పది అంటారా దెబ్బలాట గొప్పది అంటారా దెబ్బలాట తర్వాత రంగు నాకు తెలిసి దెబ్బలాట తర్వాత రెండింటి పాత్ర ఎంత ఉంటుంది అంటారు రెండింటి పాత్ర ఎలా ఉంటుంది అంటారు రెండింటి పాత్ర అంటే దెబ్బలాటది దెబ్బలాట ఎక్కువ నేను ఎప్పుడు ఎవరైనా మీరు పది మంది పది గళ్ళు తీసుకోవచ్చు పది మంది రఘుని పాల ఉంటారు ఎవరైనా ఒకటి ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను నాకు పుస్తకాలు చూడటం అయింది మైండ్లో అన్నీ ఉంటాయి తెలుసు కానీ అవి పాల కళ్ళ ముందు జరిగేదాన్ని నా మనం చూస్తారు ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ వస్తుంది ఒక్కొక్క టైం వచ్చాను వెంటనే ఇస్తే వస్తారు ఒకళ్ళ కాన్సెప్ట్ అది కాకపోతే అందరూ రంగు పాల కాబట్టి ఇటు అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది దబాయించి కోట్లాడే కోడికి రంగు లేదు నాకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ దబాయించి దాన్ని రంగు ఒకటి రెండు మూడు ఆపు ఆపు పడకుండా ఎత్తు పడకుండా ఆపు నాలుగు ఐదు అని చేయాలి రంగు అనేది ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే మన కళ ముందు జరిగేదని నమ్మాలిగా మనం ప్రాక్టికల్గా చూస్తున్నాం పొద్దు నుంచి సాయంత్రం కొన్నిసార్లు ఒకే కళ్ళ కొడతా ఉంటాయి ఎందుకు కొడుతున్నాయి ఉండబట్టేగా రంగు రంగు ఉంటుంది బర్రె ఉంటుంది ఒకే బర్రె కొడుతుంటుంది రకరకాల అలాగే బర్రెలో కత్తులు కట్టి కడతా ఉంటారు ఈ కత్తులు కట్టే వాళ్ళ పాత్ర ఎంతవరకు ఉంటుంది అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ హ్యాండ్లెస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వాడు వదిలే విధానాన్ని బట్టి దాన్ని బట్టి దాని సైకాలజీ తెలుసుకుని దాన్ని బట్టి వదిలేవాడు ఈ ఓనర్ వెళ్ళి అడిగి చెప్పుకోవాలి ఎవరెవరో చేయి లేజ్లో ఉందని చూస్తే చూపిస్తారు ఓనర్ వెళ్ళి ఖచ్చితంగా అతనికి గైడెన్స్ చేసి బాబు ఇట్లా ఇట్లా ఉందని చెప్పాలి కదా అట్లా చెప్పుకుంటేనే అది కరెక్ట్గా పెర్ఫార్మ్ చేయగలరు వదలటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వదిలేవాడు అనేది అసలు ఇంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత దీని పెర్ఫార్మెన్స్ అంతా అతని పెర్ఫార్మెన్స్ అంత కావాలి చాలా ఎలర్ట్గా ఉండాలి అలాగే తయారైన కోడికి అంతా మేపు అంతా అయిపోయిన తర్వాత తయారైపోయిన తర్వాత వాటికి ఫీడ్ ఏమి ఇవ్వాలి సేమ్ రెగ్యులర్ ఫీడ్ ఇప్పుడు చెప్తూ ఉంటాం కదా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కార్బోహైడ్రేట్ ఇవ్వాలి మిగతా ఏమి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఒట్లు ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఉంటే దానికి ఎనర్జీ పెంచుకుంటుంది త్రీ డేస్ రెస్ట్లో ఉంటుంది కదా ఆ రెస్ట్ పీరియడ్లో ఏముందని దాని ఎనర్జీ స్టోర్ చేసుకుంటుంది కోడి పుంజు రేట్లు వచ్చేసరికి ఒక్కొక్క చోట ఒక ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటాయి కొన్ని చోట్ల పదివేలు ఉండొచ్చు కొన్ని చోట్ల యాభై వేలు ఉండొచ్చు కొన్ని చోట్ల లక్ష రూపాయలు ఉండొచ్చు అసలు కోడికి కోడి పుంజుకి రేటు పెట్టాలంటే మనం దేని చూసి రేటు పెట్టాలి ఒక్కొక్క మనిషికి కొన్ని ఇంట్రెస్ట్ బట్టి ఉంటుంది అంతేగాని నేను దీనికి చేతలు ఏమి లేదు దాన్ని ఇప్పుడు కోడి లక్షణాలు ఎట్లా ఉండాలి ఎట్లా ఉండాలని ఎప్పుడు ఏం చెబుతున్నాం ప్రతి ఒక్కరు ఒక అవగాహన ఒక ఇది సిస్టమ్ ఉంటుంది దాని పెర్ఫార్మెన్స్ చూసి తీసుకుంటారు అంతే ఒకళ్ళు గది నచ్చింది ఒకళ్ళు గది నచ్చింది మన మన ఆలోచనలు బట్టే కదా ఇది ఫామ్ డెవలప్ అవ్వాలంటే మెయిన్ మన ఫామ్లో మెయింటైన్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటి హైజనిక్ ఉండాలి కనీసం ఫిఫ్టీన్ డే డేస్ కన్నా డిజర్ట్ ఫ్రెండ్ కొట్టుకోవాలి పూర్వంగా స్ప్రేల్ చేసుకోవాలి కోడు తక్కువ ఉండాలి కోడు తక్కువ ఉన్నటువంటి ఎప్పుడు శుభ్రంగా ఉంటుంది ఎప్పటికప్పుడు పెట్టలన్నీ విడదీసేసేయాలి ఎందుకంటే ఉండి ఎప్పుడు కూడా గ్రేడ్ చేసుకోవాలి త్రీ మంత్స్ నుంచి గ్రేడ్ చేసుకున్న వాళ్ళతో ఎప్పుడు అవి విశాలంగా అడిగి ప్రైవేసీ ఇస్తే బాగుంటుంది 
ఇప్పుడు మామూలుగా ఒక్క పుంజికి ఎన్ని పెట్లు వేస్తే మనకు లైన్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది ఎన్ని పెట్లు కాదు వేసే పెట్ల సపరేట్గా వేసుకోవాల్సింది ఒక లైన్ పెట్ల ఐదు పెట్లు ఉన్నాయి ఆ లైన్ వేయాలి ఇక రెండో పెట్ల దాటా కలుపుకోవాలి ఆ సెట్ కుట్టు దిగిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో లైన్ చూస్ చేసుకునే పుంజికి ఆ లైన్ వేసుకోవాలి దేని దానికి అప్పుడు సపరేట్గా ఈ లైన్కి ఈ పెట్లకి ఈ లైన్కి ఇట్లా సక్సెస్ అయినా లేదా నీకు తెలిసిపోతుండ అంతేగా అన్ని కలగలిపేసేసి ఏదో మేమంటే అన్ని కలిపి వదిలేసాము ఇవన్నీ ఎందుకు వదిలేమంటే ఇవన్నీ మా ప్రూవ్డ్ తెలుసుకోము ఎప్పటి నుంచో ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి రన్నింగ్ అవుతూ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు నేను పెరుగు ఎన్నుండే అవి ఏది ఏ బ్రీడ్ ఏలైనా నేనే పెట్టలేని పరిస్థితి అన్నీ ఒకలాగే క్వాలిటీ లైన్లో ఇప్పుడు మనం పది పుంజులు మనం దింపితే వాటిలో ఎన్ని బెస్ట్ కోళ్ళు అవుతాయి ఒక లైన్కి పది పుంజులు మనం దిగాయి అనుకోండి వాటిలో ఎన్ని ఎంతవరకు బెస్ట్ అనేది వస్తుంది దాంట్లో నుంచి క్వాలిటీ రెండు మూడు వస్తాయి అంతే ఎవరి దగ్గర ఎవరి దగ్గర రా రెండు మూడు చూస్ చేసుకుని వీళ్ళు మళ్ళీ ప్రజర్వ్ చేసుకుంటున్నా బ్రీడ్ నేను ఎనిమిది కోళ్ళల్లో ఈ రెండు బెస్ట్ వస్తాయి కదా మిగతా ఎనిమిది కోళ్ళల్లో ఎంత పర్సంటేజ్ బాగా వచ్చింది అనే దాని మీద ట్రైన్ బ్రేడరా కాదా వాళ్ళు చూస్ చేసుకున్న బ్రేడర్ కరెక్టా పెట్ల కరెక్ట్గా ఉన్నాయి లేదా పెట్ట బాగుంటే అన్నీ బాగుంటాయి బ్రేడర్ ఒక మాదిరిది ఏమో పెట్ట మంచిది అయితే పెర్ఫార్మెన్స్ బాగా ఇస్తాయి అలాగే ఫీల్డ్లో వచ్చేసరికి బాదం పెక్కలు వేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది కొంతమంది వెండు ఖర్జూర వేస్తూ ఉంటారు సో ఈ డ్రై ఫ్రూట్ అనేది కంపల్సరీగా వాడాలా మంచి ఖర్జూర కిస్మిస్ ఎండు ఖర్జూర ఇది వాడతాం కదా బాదం పెట్ట కాబట్టి ఈ నాస్తా చేసే రోజు నాస్తా ఒకళ్ళకి శీతాకాలం ఒక నాస్తా చేయాలి వేసవకాలం ఒక నాస్తా చేయాలి వర్షాకాలం ఇది చాలామంది తెలియక ఇష్టం చేసేసి రోజు నాస్తాలు పెట్టేసి డ్రై అయిపోయి కోడి మా కోడి తేలిక అయిపోయింది ఎండిపోయింది ఎగరట్లేదు నాస్తా పెట్టుకోవాలి వాటికి నువ్వు ఇచ్చే దానికన్నా చాలా ఎక్కువ ఇస్తున్నట్టు లెక్క ఏదైనా లిమిట్ పిచ్చి పిచ్చి అని అసలు బాదం పప్పును కర్జోర అంజోర సపరేట్గా వేసుకుంటే నాన్ బెట్ వేసుకుంది నీకు ఏ ఉండా అక్కడ లేదా రోజుకో రకంగా తయారవుతుంది కొంతమంది వాదన ఏంటంటే వాళ్ళ దొడ్లో అయితే బాగా పోట్లాడుతుంది కోడి ప్లేస్ మార్చినప్పుడు కోడి పోట్లాడట్లేదు ప్లేస్ మార్చడం సుత్తి ఏమి కాదు వాళ్ళు పుట్టే ఫుడ్ వాళ్ళు పెట్టే ఫుడ్ దీని ఫుడ్ ఒకసారి చేంజ్ అవుతుంది వెళ్ళే పెట్టి వాళ్ళ స్టైల్ వాళ్ళు పెడతారు వాటర్ చేంజ్ ఈ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ ఉంటాయి అదే ప్లేస్ మారిన తర్వాత కూడా పోటాట పోట పోటాటం అనేది ఉండదు పెట్టే ఫుడ్ వెయిట్ పెరగటం లేదా వెయిట్ పెరగటం నువ్వు ఏ ఏ వెయిట్లో ఉన్న కోడి ఎట్లా పోటాడిందో ఆ వెయిట్లో ఎప్పుడు పోటాడతారు అది పెరిగినా తగ్గచ్చు బాగా తగ్గిపోయినా ఇంక తగ్గి జరిగింది అదే వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ అని చాలా వీడియోలు చెప్పాను నేను చాలా ఇంపార్టెంట్ మామూలుగా కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళు కోళ్ళ మీద వ్యామోహంతోనో లేకపోతే దీన్ని వ్యాపారం చేయాలనో డబ్బు కోసం చేస్తున్నారు దాని మీద మీ ఒపీనియన్ ఒకసారి డబ్బు కోసం చేసేవాళ్ళు ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ చేయండి ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ ఎంతగానో మంచి ఏంటంటే శారీరక శ్రమ తక్కువ అబ్జర్వేషన్ ఎక్కువ ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ తర్వాత వాళ్ళు ఏం కొన్ని పనులు చేయలేరు కాబట్టి కాకపోతే కుర్రాళ్ళు మాత్రం సాయంత్రం ఒక గంట మీకు ఇది ఇరవై ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సాయంత్రం ఒక గంట కాలక్షేపాన్ని చూడండి తప్పితే ఇదే జీవితంగా మాత్రం ఉండొచ్చు ముందు బాగా డబ్బులు సంపాదించండి డబ్బులు సంపాదించితే అన్నీ మీకు అర్థమైంది మీకు ఎప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్ కోళ్ళ మీద ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుంచి మీరు మొదట వేసిన పన్ను ఎంత వేస్తారు చెప్తారా మొదటి పన్ను అలాగే మీరు ఫస్ట్ బ్రీడ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎంత కొన్నారు బ్రీడ్ చిల్లీ అని అతను మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రెండు టేగ్రా పెట్టలు తీసుకు 
విడికాల లైన్ ఉంది టేకరా ఉంది అలాగే ఇప్పుడు మెట్టవాటాలు ఇవి కూడా వస్తున్నాయి వీటన్నిటిలో మెయిన్గా ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఎక్కువగా కొనేది ఏంటంటే వాటం ఉంటే చాలు ఆ కోడి ఎలా ఉన్నా పర్లేదు వాటం ఉన్నదానికే రేట్ ఎక్కువ పెడుతున్నారు మెయిన్గా కోళ్ళలో చూసాల్సింది వాటమా లేదంటే దెబ్బలాట అలాగే ఇయర్లీకి వచ్చేసరికి మీకు టర్న్ ఓవర్ ఎంత ఉంటుంది సార్ మాగా ఇదే కాదు కదా నేను దగ్గర చెప్పేది ఎలా మేరగా తింటే రావద్దు పది పెట్టలు తీసుకుందాం అన్నాడు రెండు మూడు పెట్టలు సరి పెట్టుకుని తొమ్మిది వేసి నేను అది కాదని వదిలేయండి అంతేగాని ఇదే బిజినెస్ అనుకుంటే దాన్నే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆ పద్ధతి వేసి వీళ్ళు భవిష్యత్తు పాటలు వేసుకునే టైంలో కుర్రాళ్ళు చూస్తే కోల్పోతారు తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటారే ఈ లైఫ్ అంత ఏంటి అయిపోయింది అనే ఫీలింగ్ ఖచ్చితంగా స్టార్టింగ్ లో స్టార్టింగ్ లో చూసుకున్నట్లయితే పెరుగు అనేది చాలా ఎక్కువ ఎక్స్పెన్సివ్ అయ్యేది ఎక్కువగా రేట్లు ఉండేవి పెరుగు కోళ్ళకి ఇంపోర్టెడ్ పెరుగు ఇప్పుడు చాలా తగ్గిపోయిందని చెప్పేసి బయట అలాగే ఇప్పుడు పిల్లలు దింపుకోవడానికి ఏ రంగునైతే మీరు ఎంచుకుంటారు ఎక్కువగా కోడి పిల్ల మంచి కోడి పిల్ల రావాలి రంగుతో సంబంధం లేదు మెడిసిన్ పరంగా చూస్తే కోళ్ళకి ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ అనేది బాగా పనిచేస్తాయా ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ పనిచేస్తాయా హోమియోపతి మెడిసిన్స్ పనిచేస్తాయా ఫామ్ లో మెయిన్ గా పోవటానికి ఫామ్ లో మెయిన్ గా పోవటానికి కారణం ఏంటంటే చిన్నపిల్లలు అనేది బతికించుకోలేకపోతాం ఏ ఫామ్ లో అయినా చిన్నపిల్ల బతికితే కోళ్ళు అనేవి ఎక్కువ వస్తాయి దాని ఆదాయం కూడా ఎక్కువ వస్తుంది చిన్నపిల్ల అనేది 
ఒక రోజు నుంచి ముప్పై రోజుల వరకు మనకి చెట్టు చదరకుండా కోడిపిల్ల అనేది చనిపోకుండా ఉండాలంటే మనం ఏ మెడిసిన్ వాడుకోవాలి